Уважаемые коллеги, продолжаем нашу пресс-конференцию с главным тренером ЦСКА Дмитрием Самитудисом. Мы continue our press conference with ЦСКА head coach Dimitri Stutis. Coach, congratulations. Uh, very good win here in Kaliningrad. What can you say? Well, um, first of all, I would like to say Merry Christmas to uh, each and everyone who celebrates the Christmas. And that's something which is very important in the holidays. Uh, second of all, I would like to say congratulations to my team. We had a very good uh, opening of the game. We read well uh, all the mismatches, the zone defenses. Uh, whatever was given to us, we tried to punish, and more or less we were there. We kept them also to a low score of 13 points. But uh, uh, in general, also in this quarter, we had many players that they were hesitant. The second quarter it was unfortunately proven that this hesitation and non-determination lead us to uh, only uh, and limited us to only 13 points. Where of course uh, Milano, Milano's defense also get a lot of credit, but uh, we came back on the locker room after the the half time and we changed our mindset. Uh, I think that the key factor is that although the defense of Milano was uh, more or less, I think more uh, adjusted to Mike's uh, skills on creation and uh, execution. Uh, we have found uh, Danny in a great day. He was a factor, uh, shooting wise, creation wise, defensive wise. Um, and Johannes, that they supported him, still Mike has double double. And that's very important because our defense. It was crucial on uh, on this quarter and on offense. Uh, we gave up quick five points at the end of this quarter. It could end with bigger margin, but I think at also fourth quarter, it's big that we kept them to 14 points creativity and 13 points in two these two quarters. So that says a lot. We haven't played our best game, but uh, we found a way to win, and that's very important. With a lot of strategy in the game, uh, we kept our composure on a, on a key moments. Um, I would like also to to mention the, the, the fact that we had a full gym and uh, the support of Kaliningrad uh, people over here, so it was, was nice. Uh, they really helped the team on uh, performing at the high, highest level. We have to come one more time over here after the new year. Um, and we thank them really from, from our heart. And uh, uh, the fact that we only turned over the ball three times, so we had only th three turnovers in the second half, it, it says a lot because when Ceska, when my team has the, the more possessions than the other team, then we can create a lot of things. And this was proven with only three turnovers on the whole quarter, on the whole half, I'm sorry, second half, uh, it says a lot. So step by step, congratulations to Milano too because they, they, they played uh, very smart and, uh, and a tough game. Прежде всего, поздравляю с Рождеством всех, кто празднует его в эти дни. Во-вторых, конечно, поздравления команде. Мы очень здорово начали этот матч. Мы хорошо читали неравноценные размены, читали зонную защиту соперников и наказывали за, за каждую возможность, которая нам предоставлялась. И к тому же хорошо защищались, удержали соперников всего на 13 очках. При этом уже в первой четверти было видно, что некоторые из игроков стесняются, что ли, атаковать. И вот это стеснение нам... Нам, нас подвело во второй четверти, э, в которой мы набрали сами всего 13 очков. Э, и, конечно, здесь тоже надо отдать должное защите миланцев. Э, в половине мы изменили свой настрой. Э, и понятно, что защита Милана, она прежде всего была построена на том, чтобы сдержать мастерство Майка. Джеймса, но при этом Дани Хекет выдал сегодня отличный день. Он и попадал, и создавал, и защищался. Его поддержал Яханес. Майк опять-таки сделал дабл-дабл. Это все стало важными факторами. И в третьей четверти мы смогли переломить ход матча, даже при том, что пропустили 5 очков на последних секундах. И мы удержали эту инициативу до конца до конца матча. В принципе, могу сказать, что мы сегодня, наверное, не лучшую свою игру провели, но то, как, каким образом мы добились защиты, оно, безусловно, добились победы, это, безусловно, радует. В этой игре было много стратегий, мы сохраняли спокойствие по ходу матча, и это привело нас к победе.
Также тренер отметил полный зал и поддержку болельщиков. Она была на высочайшем уровне. И спасибо всем болельщикам от всего сердца. Нам еще предстоит увидеться здесь довольно скоро на игре с Панатинайкосом. Также тренер отметил, что команда всего три потери сделала во второй половине. И когда у ЦСКА больше владений, больше возможностей атаковать, безусловно, больше шансов на то, чтобы добиться победы. И также поздравил Милан с хорошей игрой, пожелал удачи. Пожалуйста, если есть вопросы. Так много сказано. Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, третья четверть начала. Четыре трехочковых это было заранее продумано или игроки сами действовали от себя? Uh... Always the players, the players, they have their instinct, but the players are uh, playing according to the plan. We had a concrete ideas on where to attack and what it was given, because as I said, the defense of Milano was adjust to Mike. They were sending a second player, they were trapping him. So somebody else has to take responsibility. At that moment it was Danny, wide open. He, he hit good shots. Darren showed big uh, on the second half as well with his uh, determination. And that's, that, that proves that we have depth into our team. In FS game, the X factor was definitely a, a player coming off the bench like Simon, for instance, play big. Today we had some others. So this is something we're looking for. You know, it doesn't have to be always the, the same. So uh, that makes me happy that today we have. So it's not about qu uh, accident or something. This is all worked. This is all said, but the players have instinct. The players have certain qualities which they have to translate it into certain situations in the game. Uh, у игроков uh, есть определенное мастерство и инстинкты, и они на них, uh, безусловно, действуют. Но они используют свое мастерство и инстинкты в соответствии с планом, который построен на игру. Uh, Double team or triple on mic. <laughs> План Милана по защите заключался в том, чтобы сдваиваться, иногда даже истраиваться на Майке Джеймсе. То есть они посылали второго, иногда третьего защитника для того, чтобы сдержать его нападение. Соответственно, ему нужно было двигать мяч и находить свободных игроков. И именно в начале третьей четверти так получилось, что очень хорошие открытые броски получились у Дани Хекета. Он их попал. Также во второй половине здорово сыграл Даррен Хиллерд. И это делает тренера счастливым, потому что у него есть хороший запас, глубокая команда, когда в каждом, в каждом матче кто-то из игроков резерва может здорово помочь. Например, в игре с Эфесом там были, например, другие игроки, там тот же Семен Антонов, который здорово сыграл сегодня третье. Вот, и в, в этом как бы смысл. А так вот то, что тренер сказал, есть инстинкты, но эти инстинкты работают в соответствии с планом. Филипп, что ты хотел? I'm not, I'm not doing experiments. I'm not a scientist to do uh, experiments. I'm following according to my strategy what I see on the game. Uh, Kyle needed the breath over there. Uh, Costa Kufos, when he came in, he, he gave us some offensive rebounds, some life over there, renewed some offenses within the score. But Kyle played big on the all second half. So this is also a decision that I made. So at that moment, it's not an experiment. I'm not doing experiments. I'm coaching the team according to what the other team has at that moment, what it can give us, and of course on the feeling of what the player is, is giving you back and, you know, uh, uh, at that momentum. And Kyle was good. Uh, I had some doubts, to be honest, during the game, which I, I talked with him, like, what is his stamina? But Kyle is a, is a tough kid, and uh, he proved that he can play the whole thing. Вопрос был о Кайле Хансе, который очень здорово сегодня оборонялся. Тренер, тем, тем не менее, придержал его на скамейке значительную часть второй четверти, когда команда проигрывала. Было ли это каким-то экспериментом? Тренер отметил, что он, прежде всего, не ученый, чтобы делать какие-то эксперименты. Он не экспериментирует во время матчей. 
Понятно, что ему нужно было поддерживать определенный ритм и реагировать на те ситуации, которые находятся в игре. Ему нужно было опять-таки дать Кайлу передохнуть, и во второй половине он действительно сыграл очень здорово. А так, в общем, дело, дело не в экспериментах, дело в том, как тренер принимает решения свои по ротации во время матча. Пожалуйста, если есть еще последний sure. вопрос. Да? Uh, Давай, Филипп. I think that Philip has one. Yes, I see. Exactly like It's like uh, good to say after after it happened. <laughs> yes. <laughs> yeah. I, if I knew that it's going to happen, probably I'm going to put you in the game. <laughs> But whatever satisfies you, it doesn't matter. I have no problem with that. You can call it. Вопрос был о том моменте в конце э, третьей четверти, когда тренер поставил э, Рона Бейкера обороняться против Серхио Родригеса, и Рон Бейкер дважды пропустил мячи и сделал еще потерю, и что привело к пяти очкам подряд. Было ли это ошибка? И тренер сказал, ну, как хотите, в общем, так и называйте. Э, потому что Рон, э, он очень жесткий игрок и очень хороший обороняющийся игрок. И э, да, да, так получилось, что в этом отрезке этот отрезок у него не получился. Ну, если, если знать заранее, что он не получится, то, конечно, наверное, можно было бы принять другое решение. Все, если есть последний вопрос, Филипп, чувствую, хочет еще что-то спросить. Uh, you said before the game that this will be uh, like, uh, in fact, it is a home game, but uh, actually it, it's like we're, we're playing away mm -hmm. uh, right now. Can you say like you feel different a little? A little uh, bit I'm more? sorry, your name is Dimitri. Dimitri. So, Imenyak, Dimitri, Dimitri, <laughs> Dima, Dima, my friend, друг. Uh, it, it's not about the atmosphere was great. The gym, everybody is helping us. Uh, our staff did a tremendous efforts, bringing all, all everything, the, the the screens, the balls, the the, the semaphore, so everything to to look like a home. And it was. We felt it like that. But we get into the plane, we have a trip, we go at the hotel, and we do this. This routine makes you play away. You know, it's different to play at home where you, with your car. You come in the gym. That's the the routine, uh, and in the gym that you practice more often, uh, and that's also you know that's different. But still, when uh, we decided, I think it's a great decision uh, made it because the fans, you know, embrace this uh, this game. They came over here and they support the team, and I really thank them from my heart and my players. We gotta play another game. We need them even more crowded and even more enthusiastic on that uh, game on the 3rd of January. So we're very pleased we play here. But we cannot uh, escape the, the fact that we're getting into the plane, we're flying two and a half hours, we, we're coming. So this is a part of uh, the routine. Uh, other than that, it, it felt great to play over here. First of all, you know Уважаемые коллеги, начинаем нашу пресс-конференцию, посвященную итогам матча ЦСКА Олимпия Милан. С нами главный тренер гостей Этри Мессина. We start our press conference devoted to ЦСКА Милан uh, game, and we have here uh, our visitors, head coach Этри Мессина. Coach, please, your opinion about the game. Добрый вечер. Congratulations to ЦСКА, first of all. Uh, they played, uh, they played uh, a good, a good second half, and they managed to change the game. Uh, um, I'm still very happy with my team because we are. Um, every day we get a little bit better, and every time we come closer to play with these top teams like uh, Cesca Madrid and all and all the others. So uh, it's been a very, very good game. Uh, I think uh, Daniel Aket. Uh, 
that personally I love is, uh, was the key of the game for CSKA. Uh, Поздравляю ЦСКА. Прежде всего, соперники провели сегодня очень хорошую вторую половину и смогли переломить ход матча. Я счастлив, тем не менее, игрой своей команды. Я считаю, что мы работаем и становимся лучше и лучше изо дня в день и ближе приближаемся к таким хорошим командам, как ЦСКА или Мадридский Реал. Я считаю, что сегодня Дани Хейкет, которого я лично очень люблю, стал ключевым фактором этого матча. Пожалуйста, вопросы. Филипп, вижу, что ты хочешь спросить. Uh, uh, well, I think uh, he took a very good decision when to pass, when to shoot, when to drive, and he had a very good night from three pointer, of course. Yeah. Вопрос был uh, про Дани Хекета. Чем, чем же он так uh, насолил команде соперников? Uh, тренер отметил, что прежде всего он uh, принимал верные решения, uh, понимал, mm -hmm. когда надо бросать, когда надо проходить, когда надо отдавать передачи. И, кроме того, у него получился очень хороший бросковый вечер. Он здорово атаковал издали. Пожалуйста, есть еще вопрос. Да, Семен. No, he was surely fully concentrated. It's always for us. It's our most important player, and uh, sometimes you know you make mistakes. It's part of uh, part of life. He was also he was also very good when we got the lead. So you know, things happen. Вопрос был о ошибке Серхио Родригеса на последних секундах матча. Что тренер может по поводу ее сказать? Он сказал, что ничего, это была просто ошибка. Игроки совершают ошибки. И, кроме того, Чачо очень здорово сыграл в те моменты, когда Милан захватывал лидерство. Филипп? Как вы считаете, поработали вы в ЦСКА? Насколько зрители отличаются от московской и сколько вы этого понимаете? Uh, you worked in Moscow uh, for many years. Uh, can you say something about the fans? Uh, how different are they here, supporting CSKA, than in Moscow? I have no idea. It's not my job to make comment on the on the fans. I remember very well our fans in CSKA, and they were always extremely nice to me and my family. And that's one of the greatest memory I have. That's the only thing that matters to me. Прежде всего, это не моя работа комментировать что-то, касающееся болельщиков. Я могу сказать, прежде всего, что одна из самых моих добрых воспоминаний – это то, как, как относились ко мне и к моей семье болельщики в Москве. А что касается сегодня, здесь действительно была отличная атмосфера и получилась хорошая игра в Ролиге. Филипп? No, Mike is a great player, and uh, uh, of course he plays great game for uh, for Ceska, and he will continue to play very well for Ceska. Вопрос был о Майке Джеймсе, который э, тренер, тренер говорил перед игрой, что Майк может забить 45 очков в этом матче, не забил 45 очков, и команда из Милана здорово против него защищалась э, в последней четверти. Э, удивил ли он чем-то тренера? Тренер отметил, что он ничем не удивил, что Майк отличный игрок, и он еще очень много хороших матчей проведет за ЦСКА. Если есть последний вопрос? Все? Нет. Спасибо большое. С Новым годом всем. Пока.